오늘 26번째 유리막 이야기는 유리마케팅제를 평가하는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 액션 시공 고객님께 말씀을 드립니다. 2시간 동안은 절대 만지시면 안 되고요. 부득이한 경우는 2시간 이후에 주의하셔서 주행하셔도 좋습니다. 10시간 이후에는 코팅 도막과 도장면이 부착이 완료가 되기 때문에 비를 맞거나 운행을 하셔도 전혀 문제가 없습니다. 시공일로부터 5일 동안은 도막의 경도가 점점점점 올라오는 중이기 때문에 세차와 같이 표면을 직접 건드리는 작업은 5일이 지난 후에 하시는 것이 좋습니다. 자 우리 프로 디테일러 분들이 시공 고객님들한테 이런 식으로 명확하게 시간을 지정을 해서 확실한 관리 가이드 라인을 주신다면 얼마나 좋겠습니까? 오늘 이 방법을 알려드리겠습니다. 자 유리막 코딩제의 특성을 두 가지로 나누어서 경화되는 과정의 특성을 일단 알아보고요. 두 번째는 도막 자체의 물성에 대해서 각각 나누어서 알아보도록 하겠습니다. 우리가 지금까지 유리막을 평가하는 방법은 크게 다르지 않았는데요. 일단 시공을 해보면서 작업성을 먼저 평가를 하게 됩니다. 버핑의 용이성이라든가 잔사가 남는 정도 그 다음으로는 버핑 후의 색감이라든가 광택도, 발수 그리고 그 지속력을 장기적으로 보는 방식입니다. 자, 물론 유리막 코팅제의 용도가 자동차 도장면에 코팅을 하는 케미칼이니까 어쩌면 당연한 확인 작업이고 현실적으로 확인 가능한 방법이었을 겁니다. 하지만 이 방법에는 우리가 확인할 수 없는 영역이 분명히 있습니다. 눈에 보이지 않는 코팅 도마이기 때문이죠. 간단히 말해서 시공 완료 후 완전 경화가 끝나는 시간조차도 명확히 알수 없었던 것이 사실이고 공급 업체조차도 객관적인 근거를 제시하지 못한 것이 현실이었습니다. 자 이제 코팅제의 성능을 객관적으로 데이터화하고 그 결과를 기반으로 정확한 관리 기준을 만들 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 이 방법은 근론 코팅제에만 해당되는 것이 아니고 모든 코팅제의 성능 검증에 해당이 됩니다. 사실 이 방법은 닥터 근론이 만들어서 주장하는 방법이 아니라 산업용 코팅제나 도료의 성능 검증에 사용되어 온 방법이기도 하고 이 방법을 이용해서 코팅 물질이나 도료 물질의 신뢰성을 확인하기도 합니다. 자 오늘은 액시온을 샘플로 해서 하는 방법을 알려드리겠습니다. 네, 오늘 알아볼 코팅 도막의 특성에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 먼저 첫 번째로 지촉 건조 시간을 확인해 볼 겁니다. 이 지촉 건조 시간은 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 자, 코팅 시공 후에 절대 차를 만지면 안 되는 초기 시간을 지촉 건조 시간 으로 체크를 한다 라고 보시면 될것 같고요 자 두번째는 부착 완료 시간입니다 이 시간은 뭐냐면 코팅 도막이 경화 과정에서 도장면과 완벽한 부착이 종료되는 그 시간을 의미합니다 다시 말해서 그 이후부터는 비를 맞아도 상관이 없는 상태가 되는 거죠 자 세번째는 완전 경화 시간입니다 말 그대로 경화 과정이 완전히 종료되는 시간을 말합니다 자 완전 경화가 되면 여러 가지 물성들이 종료치를 달성하게 됩니다. 자, 여기서 우리가 체크하는 방법은 경도로 체크를 할 겁니다. 그리고 아주 손쉽게 체크할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 자, 네 번째는 고용분 농도입니다. 이 고용분 농도는 지금도 허위 과장 마케팅을 하는 업체들이 많은데 고용분 농도라는 것은 최종적으로 도막으로 만들어질 그 성분들의 함량을 얘기하는 겁니다. SiO2 90%, SiO2 10%, SiO2 20% 다 거짓말이에요. SiO2는 없습니다. SiO2를 만들기 위한 성분이 유리막 코팅제에 들어가 있는 겁니다. 자, 최종적으로 SiO2 도막으로 변할 성분들의 함량이 몇 퍼센트냐 라는 것을 측정을 할 겁니다. 자, 그 다음은 표면 경도입니다. 표면 경도 말이 많죠. 자, 이 개념에 대해서는 제가 한번 설명을 드린 적이 있는데 자, 어찌 됐든 도막의 표면 경도는 연필 경도를 통해서 체크를 합니다. 자, 이 경도가 얼마까지 나오고 어, 우리가 소위 말하는 9H, 9H라고 얘기하는 부, 부분들이 어떻게 확인되는지도 같이 확인해 보도록 하겠습니다. 
자, 그 다음은 발수성입니다. 대표적인 특성이죠. 자, 발수도가 좋냐, 나쁘냐, 많이들 보십니다. 자, 이 발수성을 체크하는 방법은 명백하게 접촉각을 통해서 측정한다라고 하, 하는 것은 많이들 아시고 계시죠. 자, 이 접촉각을 우리가 한번 보는 것이고, 이 접촉각에 대해서 직접적인 측정은 하지 않을 겁니다. 왜? 큰 의미가 없기 때문에. 자, 단지 시각적으로 비딩이 얼마나 좋은지 이것을 결정하는 특성인 만큼 한번 체크를 해보고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그 다음은 슬라이딩 각입니다. 이 슬라이딩 각은 아직도 많이 모르시는 분들이 많은데 이 슬라이딩 각은 사실은 접촉각보다 자동차 도장면, 자동차 외장 관리 측면에서 봤을 때는 가장 중요한 특성임에도 불구하고 아직 많은 분들이 모르시고 계십니다. 자, 소위 우리가 슈팅이라고 하죠. 이 슈팅이라고 저희가 눈으로 어, 보긴 하지만 실제로 슈팅, 다시 말해 슬라이딩 각이 좋은 코팅제인지 아닌지에 대해서 쉽게 측정할 수 있는 방법도 오늘 확인해 보겠습니다. 자, 최종적으로 방어성을 확인할 건데 우리가 유리막 코팅제를 자동차에 시공을 하는 목적 중 가장 큰 목적이 오염 방지일 겁니다. 자, 그래서 이 코팅 도막이 방어 성능을 가지고 있는지 방어성의 어느 정도 수준의 방어성을 가지고 있는지에 대해서 어, 확인하는 방법까지 해서 오늘 실생활에서 우리가 쉽게 할수 있는 방법을 통해서 실험을 해보도록 하겠습니다. 자 프로 디테일러 분들이 이 방법에 대한 개념을 이해를 하시면 좋은 코팅제, 본인한테 맞는 코팅제를 선택을 할 때도 시험할 수 있는 방법이 생기는 것이고 또 선택한 코팅제에 대한 특성을 완벽히 알게 됨으로써 고객분들한테 가이드라인을 정확하게 제시할 수 있다는 점에서 이 테스트 방법을 반드시 숙지하시기를 강력하게 추천드립니다. 네, 닥터글론의 유리막 이야기를 쭉 봐오신 분들은 당연히 아시겠지만 이 모든 테스트의 출발은 기본은 플로우 코팅에서 시작을 합니다. 혹시 처음 보시는 분들을 위해서 간단하게 설명을 드리면 철판에 해당되는 코팅제의 액을 스포이드로 중력을 이용해서 흘리듯이 쭉 고르게 흘려줍니다. 그 다음에 그 시편을 세워두시면 끝나는 거예요. 자, 이 상태에서 상온에서 도막으로 경화가 될 겁니다. 자, 그러면 경화된 도막을 우리는 평가를 하는 겁니다. 플로우 코팅을 해보면 유리마 코팅제의 실체를 알수 있다고 제가 여러 번 말씀을 드렸는데 지금 타사 코팅제를 플로우 코팅을 해본 결과입니다. 자, 이 코팅제가 평가가 불가능하다는 겁니다. 좋고 나쁨을 떠나서 이 코팅 도막이 가지고 있는 물성을 측정이 불가한 겁니다. 자, 그래서 적어도 프로 디테일러 분들은 지금부터라도 발수만 체크하는 우를 범하지 마시고 실제로 그 코팅제를 플로우 코팅을 해서 그 실체를 파악을 한 후에 각각의 물성을 개별적으로 확인해야 되는 겁니다. 자, 첫 번째는 지속 건조 시간의 확인입니다. 방법은 간단합니다. 자, 플로우 코팅된 시편을 세워두고 경화 과정을 따라가면서 정해진 시간 간격으로 손가락으로 찍어보는 겁니다. 어렵지 않죠? 자, 손가락으로 찍었을 때그 손가락의 자국이 안 남는 시간까지 따라가면서 확인을 하면 되는 겁니다. 무지하게 쉽죠? 자, 이 시간의 의미는 코팅 시공 후에 표면을 만져도 하자로 연결되지 않는 최후의 마지노선이라고 보시면 됩니다. 자, 이 실험에서는 10분 간격으로 지촉을 체크를 했습니다. 자, 10분 간격으로 계속 따라가면서 체크를 하면서 지촉, 즉, 손 지문 자국이 안 나는 시간까지 따라가는 겁니다. 자, 이 실험 결과로는 2시간 이 경과 후 지문이 찍히지 않는 상태를 확인할 수 있었습니다. 네, 이 실험으로 액션 코팅제의 특성 하나가 확인이 된 겁니다. 액션 코팅제는 시공 후 2시간 이내에는 절대 건드리면 안 된다. 라는 것이고, 이 얘기를 거꾸로 이해를 해보면 2시간 이후에 표면을 건드린 부분에 대해서는 크게 걱정을 하지 않으셔도 된다는 얘기입니다. 이 의미가 바로 관리 가이드 기준이 되는 겁니다. 
자, 플로우 코팅보다 실제로 시공된 표면은 훨씬 두께가 얇은데 이렇게 평가하는 것이 맞느냐 라고 의문을 가지실 수 있습니다 자, 플로우 코팅은 상대적으로 두껍기 때문에 더 많은 시간이 걸리는 것이 당연하죠 자, 그래서 그 시간을 기준으로 관리를 하는 겁니다 눈에 보이지 않는 얇은 시공 도막은 무조건 그 안전한 범위 안에 들어가는 겁니다 관리 범위를 세팅하는 기본이죠 자 두번째는 부착 완료 시간의 측정입니다 부착 완료 시간이라는 것은 도막이 도장면에 완벽하게 결합 반응이 종료되는 그 시간을 말합니다 이 시간 역시 자동차에서 직접 확인하는 것이 불가능하기 때문에 플로우 코팅으로 체크를 합니다 방법은 마찬가지 방식으로 시간대를 따라가면서 크로스커트 테스트를 하시면 부착 여부를 확인하실 수 있습니다 이 방법에 대해서는 21편에 자세한 방법을 설명을 해 놓았습니다 그래서 못 보신 분들은 21편을 다시 한번 보시기 바랍니다 자, 이 액션 코팅제의 경우에는 10시간 이후에 크로스컷 테스트에서 부착성이 확인이 됐습니다 일반적으로 크로스컷 테스트가 통과가 돼서 부착이 확인이 되면 완전 경화가 완료가 됐다 라고 보는 코팅제도 있습니다 자 코팅제의 포뮬러에 따라서 이 부착성이 나오는 시간과 완전 경화가 종료되는 시간이 같을 수도 있고 다를 수도 있다는 겁니다 자 이것을 확인할 수 있는 방법은 크로스 카 테스트가 확인이 됐을 경우에 손톱으로 그 도막을 힘껏 긁어 보는 겁니다 자 긁어 보면 이 도막의 경도가 일정 수준 이상으로 올라와 있다 아니면 아직까지 경도가 올라오지 않았다 라는 느낌을 느끼실 수 있을 겁니다 자 그래서 경도가 올라오지 않은 경우에는 부착성이 나오는 시간과 완전 경화의 시간이 텀이 있는 겁니다 자 엑시온의 경우에는 이번 시험 결과를 보시면 아시다시피 10시간이 경과한 후에 부착성이 확인이 되었습니다 하지만 손톱으로 긁어본 결과 이 경도는 아직도 진행 중임을 알수 있었기 때문에 이 액션이라는 코팅제는 완전 경화 시간과 부착성이 나온 시간 사이에 간격이 있는 코팅제다 라고 보시면 될것 같고 자 우리는 이 최종 경도가 나오는 시간까지를 따라가야 될 필요가 있겠죠 자 액션의 두 번째 테스트 결과를 통해서 우리가 알수 있는 특성이 하나 나왔죠 자 부착이 완벽하게 이루어지는데 필요한 시간은 10시간입니다 이 가이드라인은 어떤 점을 의미를 하느냐 10시간이 지난 이후에는 비를 맞아도 부분적으로 부착성을 약화시키는 비균질적인 반응을 일으키는 가능성은 없다는 라 겁니다 다시 말해서 10시간이 지난 다음에 비를 맞는 부분에 대해서는 전혀 하자로 연결될 가능성이 없는 코팅제다 자 세번째 테스트입니다 자. 완전 경화 시간을 체크하는 테스트가 되겠고요 우리가 부착성을 확인하는 과정에서 제가 말씀을 드렸지만 부착성이 나오는 타이밍과 완전 경화가 끝나는 종료 시점이 같을 수도 있고 다를 수도 있다 라고 말씀을 드렸고 액션 같은 경우에는 완전 경화의 시점과 부착성이 나오는 시점이 차이가 있는 코팅제다 자 그래서 부착성은 10시간 만에 나왔지만 완전 경화 과정은 지속적으로 지금 진행이 되고 있다 라고 보시면 될것 같습니다 완전 경화 시간이라는 것은 도포된 도막이 완벽하게 경화 과정이 종료되는 그 시간을 의미하기 때문에 이 시간이 지났다는 의미는 코팅제가 가지고 있는 모든 성능이 발현되기 시작하는 시간이다 라고 보시면 됩니다 자 그래서 우리가 시간을 따라가면서 손톱으로 긁어서 표면 경도의 변화를 따라가면서 완전 경화의 종료를 찾아보겠습니다 액시온의 경우는 실험 결과 120시간 이후에 경도가 올라오는 것으로 확인이 되었습니다 이 얘기는 최소한 시공 후 5일 정도가 지나야 완전한 성능을 발현하기 시작한다 라는 의미가 됩니다 자 시공 후에 지적건조도 나오고 부착성도 나왔지만 
그 이후로 지속적으로 도막 내부에서는 세라믹으로 경화되는 세라믹으로 변화되는 과정을 지속적으로 진행을 하고 있다는 의미입니다. 그 시간이 대략 5일 정도가 걸린다라는 것이고 이 5일 동안은 완벽한 경도 물성이 나온 상태가 아니기 때문에 세차라든가 표면을 스크래치를 유발할 수 있는 어떤 그러한 행위는 하지 않는 것이 좋다. 다시 말해서 고객분들한테 최소한 5일에서 일주일 정도 안에는 세차는 안 하시는 것이 좋습니다. 라고 하는 가이드라인이 이런 근거에서 나오게 되는 겁니다. 자 오늘 1부에서는 유리막 코팅제의 경화 특성 에 대해서 알아보는 방법과 그 기준이 어떻게 가이드라인으로 적용이 되는지 에 대해서 설명을 드리고요 나머지 2부에서는 유리막 코팅제가 가지고 있는 각각의 물성에 대한 항목을 각각의 항목을 설명을 드리도록 하겠습니다 오늘 우리가 알아본 액시온 이라는 코팅제는 지촉 건조가 2시간 부착 완료 시간이 10시간 완전 경화 시간이 120시간 5일이 걸리는 것으로 확인이 되었습니다. 자 그러면 이 백데이터를 근거로 우리는 가이드라인을 제시할 수 있는 겁니다. 자 먼저 2시간 동안은 절대 만지시면 안됩니다. 부득이한 경우는 2시간 이후에 주의하셔서 주행을 하시는 것이 좋습니다. 이렇게 말씀드릴 수 있는 겁니다. 이 근거는 지척건조 시간인 거죠. 그 다음 10시간 이후는 코팅 도막과 도장면의 부착이 완료가 되기 때문에 비를 맞거나 운행을 하셔도 전혀 문제가 없습니다. 라는 확고한 가이드라인은 10시간이라는 부착 완료 시간이라는 근거가 있기 때문에 가능한 얘기입니다. 마지막으로 시공 후 5일 동안은 도막의 경도가 올라오는 중이기 때문에 세차처럼 표면을 직접 건드리는 작업 같은 경우는 5일 경과 후에 하시는 것이 좋다라는 근거 있는 가이드라인을 제시할 수 있는 것도 완전 경화 시간이 5일에 끝난다 라는 백데이터가 있기 때문에 가능한 겁니다 네, 이렇게 해서 유리막이 경화되는 과정 경화 특성에 대해서 알아봤고요 자, 2부에서는 유리막이 가지고 있는 도막의 물성에 대해서 알아보도록 하겠습니다 감사합니다